بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس ان کنٹینیویشن آف اور پریویس لیکچر وی آر نو گوئنگ ٹو ڈسکس چارلس ڈکنس چارلس ڈکنس اینڈ ایف آر ایس اے آج کا ہمارا لیکچر میں نے سوچا ہے آپ کو اردو میں یعنی ہندی میں اور انگلش میں دونوں میں سوئچ کر کے بتایا اور سمجھایا جائے بیکاز آف دا انفیسس دا اسٹریس آئی ریسیوڈ ٹو اسپیک ان انگلش اینڈ اردو ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ ناؤ کم بیک ٹو دا لیکچر چارلس ٹکنز جو ایف آر ایس اے ہے فیلوز آف دا رائل سوسائٹی آف آرٹس اٹھارہ سو بارہ میں پیدا ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وین دا چائلڈ گروز اینڈ فائنڈس ہز سراؤنڈنگس کوائٹ چیلنجنگ فار ہیم کیسے اس کی ابتدائی زندگی میں ہی اس کے والد کو قید ہو گئی کیونکہ اس نے یعنی ان کے والد نے ڈیٹ پیمنٹ کرنے میں تھوڑا سا ڈیلے کیا تھا اور ان کو قید ہو گئی یعنی ڈیلے سے مراد یہ ہے کہ نہیں پیمنٹ کر سکے آن ٹائم اور یہ جو بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنی باڈی کو اور سول کو اکٹھا رکھنے کے لیے اس کو کچھ کرنا تھا چنانچہ اس نے اس مزریبل اور کلیمٹس لائف کو چیلنج کے طور پر لیتے ہوئے اسکول لائف کو چھوڑا اور ایک فیکٹری کو جوائن کیا ایز اے لیبرر کافی عرصہ کام کرتا رہا لیکن اس کی لیبرر کی یہ جو ڈیوٹی تھی اس کی لٹریری جو ٹیسٹ تھا اس کو سبسائڈ کرنے میں ناکام رہی وہ لٹریری جو اس کا ٹیسٹ تھا وہ ڈیولپ ہوتا رہا اسٹڈیز اگرچہ وہ اسکول کی فارمل ایجوکیشن وہ ریسیو نہیں کر سکا لیکن ہم نے دیکھا کہ اس آرڈز کے باوجود ان تلخ حقائق کے باوجود وہ اپنے ادبی جو تخلیقات تھیں اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹا اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو چھتیس میں یعنی چوبیس سال کی عمر میں وین ہی واز ان فل بلوم اس کا ناول پبلش ہوتا ہے دا پک وک پیپرس اگر یہ جو ہے ایک انسٹالمنٹ ایک ایپیسوڈک کہانی ہے جو پیپر میں شائع ہوتی تھی اور لوگوں کو سسپینس دیتی تھی تو سسپینس کیونکہ یہ ایپیسوڈک تھی تو اس کا ایک ویک میں ایک ایپیسوڈ ہوتی پھر دوسرے ویک میں دوسری ایپیسوڈ یوں یہ ایپیسوڈک جو ناول تھا وہ لوگوں کو بہت ویٹ کرنا پڑتا تھا اس کے لیے اور وہ اس کا بڑی ہی بے تابی سے اینکشسلی اس کو ویٹ کرتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پک وک پیپرز واز دا سول ریزن فار ہز گریٹ سکسیس دیٹ ہی فائنڈز ان ہز لیٹر لائف بٹ دس واز ناٹ دا سول ون ٹو کنٹینیو ہز اس کی اپنی جو کنٹینیو کیا اس نے اپنی لٹریری ورکس کو اس میں نکولس نکل بھی اس نے بعد میں لکھا اور اس نے سیم پیٹرن پر لکھا جو پک وک پیپر سے وہ پیٹرن کیا تھا وہ تھا مینٹیننگ دا سسپینس وہ سسپینس جو پہلے انٹروڈیوس کروایا تھا ٹوبیس مالٹ میں ایٹین سینچری میں ایٹین سینچری میں ٹوبیس مالٹ نے جو سسپینس اور ایکشن دیا تھا سیم وہی اس نے اس پیٹرن کو فالو کیا اپنے ارلی ناولز میں اور یو پھر اس کی گروتھ ہوئی لٹریری گروتھ آگے بڑھتے گئے اور اس نے بعد میں اس کی جو لٹریری جو اس کا اپنا ٹچ اور اپنی انکلینیشن اور اس کی اپنی جو لیننگس ظاہر ہوتی ہیں وہ ان دا بلیک ہاؤس ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے اور ٹیل آف اے ٹیل آف ٹو سٹیز ہے بلیک ہاؤس ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور یہ ایک سیریز ہے اس سیریز میں یعنی اس میں اس کا لٹریری ٹیسٹ بہت خوبصورت طریقے سے بڑھ کر سامنے آیا پھر ڈیوڈ کاپر فیلڈ میں اور اے ٹیل آف ٹو سٹیز تو بالکل کلوز ٹو پرفیکشن تھی اس کی جو کنٹریبیوشنز ہیں لٹریچر میں اس نے ففٹی ناولز ففٹین ناولز لکھے فائیو ناولاز لکھے ناولاز کہتے ہیں ایسے ناول جو شارٹ سٹوریز بھی نہ ہوں اور ناول بھی نہ ہوں ایکسکیوز بھی ناولاز وہ ناولز جو شارٹ سٹوریز 
اور ناولس کے بین بین ہو درمیان میں ہو اور یوں وہ اس نے یہ فائیو ناولز لکھے اور شارٹ سٹوریز شارٹ سٹوریز تو اس نے میں کمال کیا اس نے ہنڈریڈس آف شارٹ سٹوریز لکھی نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی لٹریری کانٹریبیوشن ہی واز اے ریلنٹ لیس لیٹر رائٹر کنٹینیولی اس نے اتنے لیٹرز لکھے کہ ہی واز کال ٹو بی اے ریلنٹ لیس لیٹر رائٹر بیس سال تک وہ ایک رسالے کا ایک جرنل کا ایڈیٹر رہا اور اس کی ایڈیٹنگ کرتا رہا اور یوں ہم دیکھتے ہیں اس کی یہ کانٹریبیوشنز اس کو پیک تک لے جانے میں کامیاب ہوئیں اس کی اپروچ کیا تھی چارلس ڈکنس کی اپروچ اس کی اپروچ ان سارے جو ناولز میں تھی وہ تھی جی ایمفیسس آن فیلنگس ایکسپریشن آف فیلنگس جب ہم دیکھتے ہیں جب وہ فیلنگس کو سٹریس دیتا ہے تو ہی بیکم سینٹیمنٹل سو دا سینٹیمنٹلزم از دا آبویس ٹریٹ وی فائنڈ ان دا ناولز آف چارلس ڈکنس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز این آئیڈیلسٹ اینڈ ہی واز اے ریئلسٹ ہاؤ ہی واز این آئیڈیلسٹ ہی واز این آئیڈیلسٹ ایز He likes, he wishes to find his society free from hypocrisy, free from the hardness of heart. And this thing he wanted to be finished. But he also knew that it was not going to be finished. If it will happen, it can be impact on his mind. He was also a realist. So, as a realist, he also had to be able to look at the situation of ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو اس وقت کے سوشل کنڈیشنز تھے اس سے اپنے عوام کو قوم کو اویئرنیس دی فار ایگزامپل اس نے اس وقت کے ایگریکلچرل لیبرس پر ڈسکشن کی ٹیلرز کے بارے میں لکھا پاپرز کے بارے میں لکھا اور یوں جو موجود سوسائٹی کے موجود رہنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں لکھ کر ایک ریئلسٹک پکچر پیش کی لوگوں کے سامنے اس لیے چارلس ڈکن ڈکنس ان نیومرس کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ جینیس تھا چارلس ڈکنس کا اصل نام کیا ہے ہم اس طرف آتے ہیں چارلس جان ہاف ایم ڈکنس چارلس جان ہاف ایم ڈکنس ایکسکیوز می یہ اس کا کمپلیٹ نیم ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں چارلس جان ہافم ڈکنس ہیونگ ملٹیپل کیریکٹرسٹکس ان ہز باڈی اینڈ مائنڈ وی فائنڈ دس دس گائے لیفٹ اے پرمانٹ مارک آن لٹریچر لٹریری پینوراما اینڈ از ریڈ ایون ناؤ ان دا ماڈرن ایرا تھینک یو ویری مچ اف یو ہیو اینی کیوری ڈو رائٹ اٹ ٹو بی I'll definitely try to answer that question, the questions that you pose to me uh, that may satisfy you. Thanks a lot.